ఈజీగా చిన్న చిన్న కొట్ల నుంచి దొరికేటట్టుగా నేను మామూలు సాల్ట్ బిస్కెట్ని యూజ్ చేసి తయారు చేస్తున్నాను సో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఈ బుజ్జి బుజ్జి బిస్కెట్లు అనమాట దీని మీద మనం వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మ్యాజిక్స్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ మ్యాజిక్స్ని యాడ్ చేస్తే అసలు మామూలు బిస్కెట్ అని మీరు గుర్తుపట్టడానికి టైం పడుతుంది ఆల్ రైట్ మిగతా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాము నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఆవకాయోని నైస్ ఆవకాయో జస్ట్ కాస్త యూజ్ చేసుకుని మనం దీంతో కొంచెం గోకమల్లిని తయారు చేసుకుందాము ఆ మంచి మెక్సికన్ ఫ్లేవర్స్ తోటి ఉంచుకునే టేస్ట్ రియలీ రియలీ నైస్ దీంతో పాటు నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కొంచెం మేయోనీస్ స్వీట్ కార్న్ ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ బ్రాకలి బ్రాకలిని పర్ఫెక్ట్గా డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకున్నాను దీంతోపాటు నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఒక కట్లెట్ని కూడా ఆలు కట్లెట్ని కాస్త పచ్చిమిరపి యూ పచ్చిమిరపకాయలు యూజ్ చేసి ఆల్రెడీ డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ అండ్ క్రాంచ్ కోసం కొంచెం బ్లాక్ ఆలివ్స్ అండ్ ఫైనలీ సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లిపాయలు ప్రొసీజర్ చాలా చాలా సింపుల్ బేసిక్గా మనం ఈ బిస్కెట్స్ని లేయర్ చేసుకొని దీని మీద మనం వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం మనం అందరం చాలా మటుకు ఈ టైప్ ఆఫ్ రెసిపీ ఎప్పుడప్పుడు తినే ఉంటాం కానీ దీన్ని క్యానపీస్ అంటారని తెలుసా చాలా ఫేమస్ రెసిపీ దట్స్ వాట్ వీ గోన్ డూ నా ఫస్ట్ అయితే మనం గోకమల్లితో ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము అండ్ యా ఈ టైప్ ఆఫ్ కుకింగ్కి మళ్ళీ సపరేట్గా కుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఇంగ్రీడియంట్స్ని రెడీ చేసుకుంటే అదే డీప్ ఫ్రైడ్ బ్రాకలీని రెడీ చేసుకున్నాను అండ్ కట్లెట్ని రెడీ చేసుకున్నాను కాబట్టి చాలా చాలా టేస్టీ క్రంచీ వెరైటీ ఆఫ్ టెక్స్చర్స్ ఉన్న బ్యూటిఫుల్ క్యానపీస్ క్రాకర్ క్యానపీస్ని రుచి మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు స్కూప్ అవుట్ దిస్ అవకాడో అవకాడో లేకపోతే కూడాను మీరు సింపుల్గా కాస్త మేయోనీస్ని యాడ్ చేసుకుని వెరైటీ ఆఫ్ వెజెస్ని యాడ్ చేసుకుని తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ అవకాడో ఇవాళ రేపు ప్రతి చోట అవైలబుల్గా ఉంటుంది అవకాడోని పిలవకపోయినా చిన్న చిన్న షాప్లో ఫ్రూట్స్ అలర్స్ వెజిటబుల్ వెండర్స్ దీనికి బటర్ ఫ్రూట్ అనే ఒక పేరు కూడా పెట్టారు బటర్ ఫ్రూట్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకండి అది అవకాడోనే మనం పెట్టిన పేరే ఓకే నేను దీన్ని స్కూప్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఫుల్ రైప్ అవకాడో యూజ్ చేయట్లేదు కాస్త ఖచ్చిగా ఉండేటట్టుగా యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తుంది జస్ కట్ దిస్ అవుట్ అండ్ దెన్ పీసెస్లో కట్ చేసుకుందాము రైట్ సో అవకాడోని నేను చిన్న చిన్న ముక్కల్లో కట్ చేసుకున్నాను వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాము గోకమూలి అనేది చాలా ఫేమస్ రెసిపీ మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ మిగతా మెక్సికన్ ఎపిసోడ్స్లో కూడా వాటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేశాము ఈ గోకమూలిని ఈజీగా డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే కొబ్బరి పచ్చడి లాగో లేకపోతే ఆవకాయ లాగో వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ తోటి దీన్ని నంచుకుని కూడా తింటుంటారు సింపుల్గా అయితే తోర్తియ బ్రెడ్స్ తోటి కానీ క్రాకర్స్ తోటి కానీ డిప్ చేసుకుని తినడానికి ఇట్స్ కొన్ని బి పర్ఫెక్ట్ మనం ఈరోజు అదే క్రాకర్స్ మీద ఈ గోకమూలిని సర్వ్ చేసుకొని చాలా చాలా టేస్టీగా తయారు చేసుకోబోతున్నాం ట్రెడిషనల్ బోరింగ్ గోకమూలి కాదు కొంచెం డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు నేను కాస్త క్యాప్సికమ్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను అందులో చిన్న ముక్క బుజ్జి బుజ్జి క్రాకర్స్ కాబట్టి దీంతోపాటు కొంచెం రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ కూడా చాప్ చేసేసుకుంటున్నాను యా ఫైనల్ ఎపిసోడ్లో ఫైనల్ రెసిపీ కాబట్టి యాపిటైజర్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలని ఈరోజు నేను అసార్టెడ్ యాపిటైజర్స్ని తయారు చేసుకుంటున్నాను లేకపోతే సింపుల్గా నేను చూపించిన ఈ గోకమూలి ఒకటి తయారు చేసుకున్నా కూడాను సరిపోతుంది ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ పవర్ ప్యాక్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇందులో కాస్త లెమన్ని కూడా యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ టమాటోని కూడా యూస్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ వద్దు అనుకుంటే ఈ టమాటోలోనే ఈ గుజ్జుని తీసేయచ్చు కానీ ఒక మంచి స్మూత్నెస్ని యాడ్ జ్యూసీనెస్ని యాడ్ చేస్తుంది అందుకని ఇది కూడా వాడుతున్నాను నేను అండ్ కొంచెం స్పైస్ ఉండాలి కదా అందుకనే చిన్న ముక్క పచ్చిమిరపకాయని కూడా తీసుకొచ్చేసుకున్నాను ఒక మంచి ఫ్రెష్నెస్ కోసం నేను కొత్తిమీరని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ రావాలి అంటే మీరు పార్స్లీని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ కొత్తిమీర ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతుందని ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ సాల్టెడ్ అన్నిటితోనూ ఇదే సూపర్ ఫిట్ అవ్వబోతుంది 
ఇంకా రసం కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాము అందులో సాల్ట్ కాస్త మిరియాల పొడి అండ్ కొంచెం ఆయిల్ క్విక్ మిక్స్ ఓ దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ దిస్ లుక్స్ రియలీ రియలీ నైస్ నేను దీన్ని మయోనీస్ తోటి కలిపేసి సర్వ్ చేసుకోబోతున్నాను ఇట్స్ కొన్ని బి పర్ఫెక్ట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా నా వెరైటీ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని అన్నీ సర్వ్ చేసేసి అలా ముందు ప్రజెంట్ చేసేసి క్రాకర్స్ని పెట్టేస్తే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సర్వ్ చేసుకుని కూడా పెట్టుకోవచ్చు పార్టీకి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా కూడా మారిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఈ ఆలు ప్యాటీ అదే ఆలు కట్లెట్తో తయారు చేసుకున్న ప్యాటీస్ తోటి తయారు చేసేసుకుందాం మనము ఫస్ట్ క్యానపీ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం బ్లాక్ ఆలివ్ టమాటో సాస్ కొంచెం గ్రీన్ ఉంటే ఇట్స్ కొంచెం టు లుక్ కంప్లీట్ సో పార్స్లీని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ నైస్ ఫ్రెష్ పార్స్లీ కొంచెం కొంచెం ఆకుల్లా కట్ చేసి పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఇస్ దాన్ సో మనం సెకండ్ బ్రాకలీ డీప్ ఫ్రైడ్ బ్రాకలీ అండ్ స్వీట్ కార్న్ బాయిల్డ్ స్వీట్ కార్న్ తోటి అండ్ వెల్లుల్లిపాయలని యూజ్ చేసి తయారు చేసుకున్నాము ఒక డిఫరెంట్ మిక్స్చర్ని సో దానికి బేస్ లాగా వెల్లుల్లిపాయలు యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కదా అందుకనే కొంచెం మైల్డ్గా ఉండేటట్టుగా నేను మేయోనీస్ని బేస్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్యాక్ట్ జస్ట్ క్రాకర్స్ మీద టమాటో సాస్ కానీ మేయోనీస్ని వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకున్నాను పర్వాలేదు మేయోనీస్ ఎంత తిన్నానే బాగుంటుంది Boiled sweet corn. చాలా చాలా ముద్దుగా క్యూట్ గా ఉంది కదా ఈ రెసిపీ అండ్ ఇప్పుడు మనం దీని మీద వేసుకుందాము కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు సన్నగా తరుక్కున్నది కొంచెం వేసుకున్న సరిపోతుంది పచ్చి వెల్లుల్లిపాయలు కాబట్టి ఫైనలీ ఈ డీప్ ఫ్రైడ్ బ్రాక్టీ కాస్త స్వీట్ ఆనియన్ సాస్ని కూడా పైన యాడ్ చేద్దాము ఫైనల్గా తయారు చేసుకున్న ఈ నైస్ క్విక్ గోకమల్లిని యూజ్ చేస్తాను బేస్కి మళ్ళీ కొంచెం మేము ఈసారి కాస్త తక్కువగానే యూజ్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా కూడా సింపుల్ గా చాయ్ లో ఎంజాయ్ చేసే బిస్కెట్స్ ని ఇంత బాగా డెకరేట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెరైటీ ఆఫ్ రెసిపీస్ తోటి ఇట్స్ గోన్ బి అర్ఫెక్ట్ ట్రీటర్ అనుకున్నారా చాలా ఫ్యాన్సీగా సర్వ్ చేసిన వంటకం లాగా ఉంది కదా క్విక్ అండ్ ఈజీ అసార్టెడ్ క్రాకర్ క్యానపీస్ తయారైపోయాయి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా టేస్టింగ్ చేశాడు